ওকে স্ক্রিনে আমরা শীটের ছয় নম্বর অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে দ্য ফলোইং টেবিল গিফস দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রোডাকশন আচ্ছা নিচে টেবিলের মধ্যে কি দেওয়া আছে প্রোডাকশনের ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া আছে অ্যান্ড অলসো দ্য রিলেটিভলি ডিফেক্টিভ আইটেমস অ্যামং দ্যাম এবং এই প্রোডাক্টের মধ্যে যে ডিফেক্টিভ আইটেম আছে সেই ডিফেক্টিভ আইটেমও দেওয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু সাইজ গ্রুপ সাইজ গ্রুপ অনুযায়ী ইজ দেয়ার অ্যানি কোরিলেশন বিটুইন সাইজ অ্যান্ড ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি মানে সাইজ এবং ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটির মধ্যে কোনো কোরিলেশন আছে কি না বা কোনো সম্পর্ক আছে কি না এই বিষয়ে তোমার কাছে জানতে চেয়েছে ঠিক আছে সাইজ এবং ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি সাইজ এবং ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে চাইছে তো পুরো ঘটনাটা আমি আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলছে দ্য ফলোইং টেবিল গিফস নিচের টেবিলে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রোডাকশন আচ্ছা উৎপাদনের যে পরিমাণ সেই উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া আছে অলসো রিলেটিভলি ডিফেক্টিভ আইটেমস অ্যামং দ্যাম এবং এই উৎপাদনের মধ্যে যে ডিফেক্টিভ আইটেম আছে সেই ডিফেক্টিভ আইটেমও দেওয়া আছে তার মানে উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া আছে ডিফেক্টিভ আইটেমও দেওয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু সাইজ গ্রুপ সাইজ গ্রুপ অনুযায়ী এখন তোমাকে বলছে ইজ দেয়ার অ্যানি কোরিলেশন এখানে কি কোনো সম্পর্ক আছে সহ সম্পর্ক আছে সাইজ অ্যান্ড ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি সাইজ এবং ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না আচ্ছা এখন আমরা টেবিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সাইজ গ্রুপ দেওয়া আছে কোন একটা প্রোডাক্টের সাইজ পনেরো থেকে ষোলো এরকম নাম্বার অফ আইটেম আছে দুশোটা এর মধ্যে ডিফেক্ট আছে তোমার দেড়শোটাই তারপর ষোলো থেকে সতেরো সাইজ এর মধ্যে এই সাইজের প্রোডাক্ট আছে দুশো সত্তরটা আর ডিফেক্ট আছে একশো বাষট্টিটা তারপর সতেরো থেকে আঠারো সাইজের প্রোডাক্ট আছে তিনশো চল্লিশটা এর মধ্যে ডিফেক্ট আছে একশো সত্তরটাতে আঠারো থেকে উনিশ সাইজের প্রোডাক্ট আছে তিনশো ষাটটা এর মধ্যে ডিফেক্ট আছে একশো আশিটা উনিশ থেকে বিশ সাইজের প্রোডাক্ট চারশোটা আছে এর মধ্যে ডিফেক্ট একশো আশিটা আর বিশ থেকে একুশ সাইজের প্রোডাক্ট আছে তিনশোটা এর মধ্যে ডিফেক্ট আছে কত একশো বিশটা এখন আমাকে বলছে যে সাইজ এবং ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি এর মধ্যে কোনো সহ সম্পর্ক আছে কি না এটা আমাকে নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা অঙ্কে শুরুতেই অঙ্কে শুরুতেই আমরা ধরে নিব যে সাইজ যদি প্রশ্নে সরাসরি থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো যে সাইজ হচ্ছে এক্স আর ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি যদি সরাসরি প্রশ্নে থাকে তাহলে এটাকে আমরা ওয়াই ধরে নিব বাট আমাদের প্রশ্নের মধ্যে এগুলো সরাসরি নাই সাইজ এটাও সরাসরি দেওয়া নাই আবার ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি এইটাও আমাদের প্রশ্নে সরাসরি দেওয়া নাই দেখো আমাদের প্রশ্নের মধ্যে সাইজের পরিবর্তে কি দেওয়া আছে সাইজ গ্রুপ অর্থাৎ পনেরো থেকে ষোলো ষোলো থেকে সতেরো সতেরো থেকে আঠারো আঠারো থেকে উনিশ উনিশ থেকে বিশ বিশ থেকে একুশ এগুলো হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভাল এগুলো কি এগুলো হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভাল এখন এই ক্লাস ইন্টারভালকে তুমি এক্স ধরতে পারবা না এই ক্লাস ইন্টারভাল থেকে তোমার কি করতে হবে জানো মিড ভ্যালু বাইর করতে হবে ঠিক আছে মিড ভ্যালু বাইর করতে হবে সেই মিড ভ্যালুটাকে তুমি এক্স ধরতে পারবা ক্লাস ইন্টারভালকে সরাসরি এক্স ধরা যাবে না ক্লাস ইন্টারভাল থেকে আমরা মিড ভ্যালু বাইর করবো সেই মিড ভ্যালুটাকেই আমরা এক্স ধরবো তাহলে আমাদের অঙ্কের মধ্যে যে সাইজ বলছে আমরা বলবো যে লেট এক্স বি দ্য মিড ভ্যালু অফ সাইজ গ্রুপ মানে সাইজ গ্রুপের যে মিড ভ্যালু সেটাকে আমরা এক্স ধরেছি হ্যাঁ সো আমরা সাইজটাকে সরাসরি এক্স না ধরে সাইজের যে মিড ভ্যালুটা আছে সেই মিড ভ্যালুটাকে আমরা এক্স ধরবো আর ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি এইটা আমাদের প্রশ্নে সরাসরি নাই আমাদের প্রশ্নের মধ্যে নাম্বার অফ আইটেমস আছে আর নাম্বার অফ ডিফেক্টিভ আইটেমস আছে মানে দুইশোটা প্রোডাক্টের মধ্যে দেড়শোটা প্রোডাক্টের ডিফেক্ট এখন এইভাবে যখন থাকবে তখন একটা পার্সেন্টেজ বাইর করতে হবে যে কত পার্সেন্ট প্রোডাক্টের ডিফেক্ট আছে সেই পার্সেন্টেজটাকে ওয়াই ধরতে হবে ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি সরাসরি প্রশ্নে পেলাম না আমরা পেলাম কি নাম্বার অফ আইটেম দুইশোটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট এর মধ্যে দেড়শোটার মধ্যে ডিফেক্ট তাহলে দুইশোটা প্রোডাক্টের মধ্যে দেড়শোটাতে ডিফেক্ট যখন এইভাবে বলবে যে দুইশোটা প্রোডাক্টের মধ্যে দেড়শোতে ডিফেক্ট সেই ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ বাইর করতে হবে যে কত পার্সেন্ট প্রোডাক্টের ডিফেক্ট আছে সেটি হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তাহলে ওয়াই বি দ্য পার্সেন্টেজ অফ ডিফেক্টিভ আইটেম ডিফেক্টিভ আইটেমের যে পার্সেন্টেজ সেটাকে আমরা ওয়াই বলবো হ্যাঁ সো ওই ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি বলতে আমরা বুঝবো ওই পার্সেন্টেজ অফ ডিফেক্টিভ আইটেম যাকে আমরা ওয়াই ধারা প্রকাশ করেছি এখন এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে নাকি নাই এটা জানার জন্য কোরিলেশন করতে হবে সো আমরা টেবিল তৈরি করলাম এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন আমরা কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন
আমি সাইজ গ্রুপ লিখলাম আচ্ছা সাইজ গ্রুপ কত পনেরো থেকে ষোলো ষোলো থেকে সতেরো সতেরো থেকে আঠারো এই যে পনেরো থেকে ষোলো ষোলো থেকে সতেরো সতেরো থেকে আঠারো আঠারো থেকে উনিশ উনিশ থেকে বিশ বিশ থেকে একুশ তো আমরা সাইজ গ্রুপগুলো লিখলাম এখন এই সাইজ গ্রুপ থেকে আমাদের মিড ভ্যালু দ্যাটস মিন এক্স এর মানটা বের করতে হবে তো এক্স বের করার সহজ হিসাব কি দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব তো পনেরো আর ষোলো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাড়ে পনেরো ষোলো সতেরো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাড়ে ষোলো সতেরো আঠারো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাড়ে সতেরো এইভাবে সাড়ে আঠারো সাড়ে উনিশ সাড়ে বিশ আমরা মিড ভ্যালুগুলো বের করলাম সরি এখন আমাদের পার্সেন্টেজ অফ ডিফেক্টিভ আইটেমস বা ওয়াই এর মান বের করতে হবে সো ওয়াই তো আমরা বলি দিয়েছি পার্সেন্টেজ অফ ডিফেক্টিভ আইটেম এখন ডিফেক্টিভ আইটেমের পার্সেন্টেজ বের করার নিয়ম হচ্ছে এই ডিফেক্টিভ আইটেম উপরে বসবে অর্থাৎ দেড়শো উপরে বসবে তাকে ভাগ করবার টোটাল আইটেম দিয়ে অর্থাৎ দুইশো দিয়ে ভাগ করবা এবং একশো দিয়ে গুণ করবা তাহলে বলো তো কত পার্সেন্ট প্রোডাক্টের ডিফেক্ট আছে পনেরো থেকে ষোলো সাইজের যে প্রোডাক্ট কতগুলো প্রোডাক্টের ডিফেক্ট আছে কত পার্সেন্ট প্রোডাক্টের ডিফেক্ট আছে ভাগ করতে হবে দুইশো সত্তর ধারা আর একশো গুণ করবা তাহলে কত আসে ষাট আসে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের বাকিগুলো করতে হবে বাকিগুলো একটু করে বলো তো কত আসে আমি আর ক্যালকুলেশন না দেখাই তোমরা এগুলো ক্যালকুলেশন দেখাই দিবা ঠিক আছে ক্যালকুলেশন দেখাই দেখাই এই মানগুলো বের করবা আমি আর দেখালাম না তোমরা বলো পরেরটা কত আসে ষাটের পরে আসবে পঞ্চাশ ঠিক আছে পঞ্চাশ লিখে দিলাম পঞ্চাশের পর কত আসে হ্যাঁ তাহিন পঞ্চাশ লিখছো ইমন পঞ্চাশ লিখছো পঞ্চাশের পর কত আছে পঁচাত্তর তারপরে ষাট ও আচ্ছা আবারও পঞ্চাশ আছে ঠিক আছে তাহলে আবার পঞ্চাশ লিখলাম তারপর ফর্টি ফাইভ ফর্টি আচ্ছা ফর্টি ফাইভ আগে আসবে তারপরে ফর্টি আসবে আচ্ছা সো আমরা ওয়াই এর মানগুলো বের করে ফেলছি এখন আমাকে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই গুণ করে বলো তো কত আসে বলো প্রথমটা কত আসে এটা হচ্ছে এক্স সাড়ে পনেরো এক্স আর পঁচাত্তর হচ্ছে ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই কত আসবে আচ্ছা এগারোশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ তো আমি লিখলাম এগারোশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ আচ্ছা আমার কাছে একটা অ্যান্সার থাকার কথা হুম ঠিক আছে অ্যান্সার আমার কাছে আছে তাহলে তোমরা জাস্ট হচ্ছে দুইটা লাইনই ক্যালকুলেট করো বাকিগুলোর অ্যান্সার আমি বসাই দিব হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে যোগফল কত আছে এটা আমি বসাই দিব তোমরা জাস্ট আমাকে দুইটা আইটেম ক্যালকুলেট করে জাস্ট বুঝাও যে তোমরা জিনিসটা পারো পরে বলো এই যে ষোলো দশমিক পাঁচের সাথে ষাট গুণ করলে কত আসে নয়শো নব্বই ঠিক আছে বলো বুঝতে পারি নাই কেউ কোয়েশ্চেন করেছো আচ্ছা এইভাবে তোমাদের বাকিগুলো করে যেতে হবে আটশো পঁচাত্তর আসবে তারপর নয়শো পঁচিশ আসবে তারপর আটশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ আসবে তারপরে লাস্টেরটা আসবে আটশো বিশ ঠিক আছে এরপর এক্স স্কোয়ার মানে এই যে সাড়ে পনেরোকে স্কোয়ার করবা এক্স স্কোয়ারে মান চলে আসবে দুইশো চল্লিশ দশমিক পঁচিশ তারপরে আসবে দুইশো বাহাত্তর দশমিক পঁচিশ তারপরে আসবে তিনশো ছয় দশমিক পঁচিশ তারপরে আসবে তিনশো বিয়াল্লিশ দশমিক পঁচিশ তারপরে আসবে তিনশো আশি দশমিক পঁচিশ তারপরে আসবে চারশো বিশ দশমিক পঁচিশ 
আর ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই মানে এই যে পঁচাত্তর পঁচাত্তর কি স্কোয়ার করলে আসবে পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ তারপরে তুমি ষাটকে যদি স্কোয়ার করো তাহলে আসবে ছত্রিশশো তিন হাজার ছয়শো ঠিক আছে তারপরে তুমি পঞ্চাশকে যদি স্কোয়ার করো আসবে দুই হাজার পাঁচশো আবার পঞ্চাশকে স্কোয়ার করলে আসবে দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশকে স্কোয়ার করলে আসবে দুই হাজার পঁচিশ আর চল্লিশকে স্কোয়ার করলে আসবে ষোলোশো ঠিক আছে তো আমাদের যে মানগুলো আমরা পেয়ে গেছি এখন আমাদের জাস্ট হচ্ছে কি করতে হবে যোগফল নামাইতে হবে সামেশন এক্স এর মান কত আসে সামেশন এক্স এর মান আসবে তোমার একশো আট হ্যাঁ তাহিন লিখছো একশো আট ভেরি গুড একশো আট সামেশন ওয়াই এর মান কত আসবে সামেশন ওয়াই এর মান আসবে তিনশো বিশ তারপর সামেশন এক্স ওয়াই সামেশন এক্স ওয়াই আসবে পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ তারপর সামেশন এক্স স্কোয়ার সামেশন এক্স স্কোয়ারের মান কত আসবে উনিশশো একষট্টি দশমিক পাঁচ এক হাজার নয়শো একষট্টি দশমিক পাঁচ আচ্ছা সদর লিখছো সতেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ হ্যাঁ সামেশন ওয়াই স্কোয়ারের মান ঠিক আছে সামেশন ওয়াই স্কোয়ারের মান আসবে সতেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ সতেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই মানগুলা বের করার পরে আমাদের কি করতে হবে সূত্র বসাইতে হবে ঠিক আছে আমরা সূত্র বসাই দিলে আমাদের কোরিলেশনের মান কত সেটা আমরা পেয়ে যাব তো সূত্রটা বসাই ফেলি আচ্ছা এইখানে ক্যালকুলেশন করলে হয়তো বুঝতে পারবো না আমি পরে পেজেই করি ঠিক আছে এই সূত্রটা দিয়ে আমাদের কোরিলেশন নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের পরবর্তী পেজে আমরা সূত্র বসাবো দেন আমরা মান বসাবো মান বসাইলে আমাদের রেজাল্টটা কত আসবে মাইনাস পয়েন্ট নাইন ফোর আসবে রেজাল্ট মাইনাস পয়েন্ট নাইন ফোর ঠিক আছে মানে আমার কাছে যে অ্যান্সারটা আছে আমি সেই অনুযায়ী বললাম তোমাদেরও এরকমই আসবে নাইন ফোর বা কারো নাইন থ্রি বা কারো নাইন ফাইভ হ্যাঁ বাট এরকমই আসবে রেজাল্টটা মাইনাস পয়েন্ট নাইন ফোর তারপরে আমাদের মন্তব্য করতে হবে যে সিন্স আর ইকাল টু মাইনাস পয়েন্ট নাইন ফোর যেহেতু আমাদের কোরিলেশন মান মাইনাস পয়েন্ট নাইন ফোর সো ইট হ্যাজ হায়ার ডিগ্রি অফ নেগেটিভ কোরিলেশন বিটুইন সাইজ অ্যান্ড ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটি ঠিক আছে সাইজ এবং ডিফেক্ট ইন কোয়ালিটির মধ্যে হায়ার ডিগ্রি অফ নেগেটিভ কোরিলেশন বিদ্যমান এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক দেখো তো আমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি কিনা প্রবলেম ছয় নম্বর অঙ্কটি আচ্ছা তাহিন লিখছো জি স্যার সজল লিখছো জি স্যার বাকিরাও আশা করি বুঝতে পেরেছ চলে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্কে অর্থাৎ সাত নম্বর অঙ্ক